Mayo ang Golden Bay at sa Butuan ang Sumaga Subay Online. Kini si Jezreel Sonario sa Butuan City Public Information Office. Ug live kita kuron sa Butuan City Hall Lobby, din gisugta na ang Business One Stop Shop, headed by the Business Permit and Licensing Division. And now, atong mahinabi ang Legal Officer and OIC sa Business Permit and Licensing Division, si Attorney Moshi Ariel Cahoy. Good afternoon, Attorney, and Happy New Year. Happy New Year no, sa itong mga naminaw karo ng sa itong nagtanaw no, sa live. And um, kuhan po, uh, maayong hapon sa tanan. Um, karo na, nagsugod ang itong business one-stop shop, January 2 kini, up to January 20. Ato uh, kong mga uh, tricycle na po yung uh, renewal karo no, uh, magsugod sa January 2, umahuman kini sa katapusan no, 31 sa January. Uh, pahimang no, sa mga negosyante na to, um, Andam no andam ang mga um, opisina ang City Hall nga mo cater sa ilang uh, renewal ready na ang atong uh, wandere mga uh, ahensya sa national government na adiri ang DTI na adiri ang SSS pagibig PhilHealth na apoy mga ubay-ubay nga mga barangay uh, barangay na to nga naay mga issue diri barangay certificate or barangay clearance um og ang atong problema no sa katong na, na solusyon na no katong mga walay occupancy permit uh, na na resolution ng atong city council na uh, i-allow sila og one year compliance and pwede na sila mo execute og affidavit to undertaking para in compliance sa uh, uh, atong business nga uh, requirements or business one stop shop. Okay, so other you sa man ang proseso nga agian sa atong mga business owners karon sa business one stop shop. Uh, ay, isa sa mga proseso no mag uh, secure sila og barangay clearance or barangay certificate sa respective barangays or mani sila diri sa city hall na ay mga barangay Barangay din nga nagbutang og mga uh, barangay treasurer or barangay staff nga mo issue og barangay certificate. Um, sunod da yun, magpa-assess sila sa atong city treasurer, pila ilang bay balay ron nun, og obligasyon sa atong uh, seat, sa, sa atong pagkuha og business permit. Kunya, pag uman da yun, nada yun tayo sa receiving din, mag-comply sila, submit nila ang kompleto nga requirements, ayan na itong maproseso da yun ang ilang business permit, no? for issuance sa ilang business permit. How easy and convenient maning ato ang business one-stop shop? Um, easy and convenient kini kay uh, naana diri tanan ang mga concerned offices, national government, and atong local na panggamhanan nga mo cater sa ilahang mga ano, sa mga requirements. Um, in fact, no karon buntag nag time uh, motion study ako na ay mga business permits, uh, per business nga mga businesses, no uh, mga negosyante nga six hours lang na isyuan na dayon sila og business permit. So within six hours nagsugod sila. Uh, buntag no uh, pagka alas dos na marilisan na sila narilisan na og mga business permit. Okay, so unsa pud ang mga requirements nga kinahanglan dalon sa ato ang mga process? Uh, uh, sa renewal no na ay is, uh, mga requirements nato diri nakalista no. Isa is, isa kana is mga katang barangay clearance na ay uh, sanitary permit, um uh, FSIC or uh, fire safety inspection certificate no uh, kopya sa ilang certificate of occupancy kung wala uh, pwede sila mag-execute og execute og affidavit of undertaking no para maka-comply sila within one year. At the time nga uh, ilahang uh, na-execute ang affidavit undertaking. Uh, sanitary na itong uh, city health, atong uh, environment, atong sendro de rin, no? mag is environmental clearance. Oh. So, unsa po ang, uh, kung mula pa sa January 20, ang pag-process nila, unsa man ang ilahang uh, makuha na, adun na ba yung multa? Or... Oo, oh, na yung mga 25% surcharge no, niya, interest din ng 1%. So, kana ang ilahang ko, dapat digit sila mula pas, no? Kutob man kita sa January 20 uh, midnight. So, 
dapat uh, maka kuha na sila no maka na sila sa renewal na may issue na sila business permit sa dili pa mulapas ang uh, January 20 midnight so kutob man kita sa midnight sa 12 midnight sa January uh, so ang ang time po sa pagprocess kutob buta sa 12 midnight attorney ang na, mga tao na diri sa city hall lobby open ang city hall no na dili mo uli ang mga no ang mga taga city hall o katong mga concern agencies or national agencies nga para makater good and ma kuan dili sila maka penalty kay mo man ay ginilikayan na sa atong mga negosyante nga mula pa sila sa period of renewal no nya mapenaltihan sila so grabe gyud kayo ang service no kay hatag sa ato ang mga offices diri para mahatag lang ang inyong business permit and unsa pud ang imo hang dugang nga reminders attorney alang sa ato ang mga amang um, process karon uh, reminders no um Dapat no before nato i ko ano ipa submit or before ta nato ipa receive sa atong mga staff na sa dili sa business permits and licensing office kompleto na dapat ng requirements para dili ta maabala and ma-process na diretso. Uh, uh, and uh, ang atong pahimang no sa katong mga ko ano mga business establishments nga new kung gusto sila makater na mo na sila sa Sabado ug Domingo uh, 8 to 5 in the afternoon sa Mondays to Fridays 8 to 8 to 8 may 8 to 8 pm. And uh, sa karon po, Attorney, no, uh, I think the public uh, have also already known na uh, ito na tayong mga cease and desist orders sa mga business establishments. So, uh, unsa po di muhang mga, yun sa yung mensahe sa ato ang mga business owners. Para malikayan nato na nung uh, masiradaan kita sa city government, dapat yun, uh, makuha kita o barangay, uh, no, makuha kita, sorry, makuha kita o business permit. No? Diri sa siyudad sa Butuan, kung gusto na itong magnegosyo, kompleto ang itong requirements, Kay mo ka na ang mando no, uh, sa atong siyudad nga para maprotektiyonan usab ang mga negosyo ninyo no uh, makuha gid kita og business uh, permit sa siyudad. So ing ana ka importante ang uh, business permit alang po na sa welfare sa atong business owners. So um uh, may dagang salamat attorney Moshi sa imong time. Dagang salamat no and uh, salamat po then happy new year sa tanan. Thank you. Thank you attorney. And now we will have a quick break and uh, tutok lang mo diri sa atong Facebook live coverage sa Business One Stop Shop. Daghang salamat. Hello mga Butuanons, live kita usap diri sa Butuan City Hall lobby alang sa business one stop shop o karon atong mga Hinabi ang usa sa mga mag-process diri akaron sa Business One Stop Shop nga si Ma'am Jocelyn. Ma'am? Yes, Ma'am, may hapon sa imo, Ma'am. Hapon, Ma'am. 
Unsa pa dimong business establishment karon ma'am? Sari-sari store lang. Uh, so bag-o ma'am, bag-o imuhang uh, or renewal ni imong application ma'am. Renew. Unsa man human na baka ma'am kumusta man ang pag-process nimo diri karon sa business one-stop shop? Human na uh, niabot ko og whole day karon lagi ko na human kay naa sila requirements sa bag-o nga gi-impose nga mo submit daw og pending picture sa store. So last year, wala mong gulang siya. So niuli ko, kay nagpa-picture, nagpa-photo ka, pero okay na sa uh, So, uh, smooth, smooth lang. Smooth lang. Basta na ay requirements. Uh, smooth lang yun kung mutuman lang yun tawag uh, mo andam ta muhatag sa requirements. Dali na yun, ma'am, no? One day lang yun mismo na mahatag na karoon ng imuhang business permit. Yeah, oo. Oh. Dali lang yun. Naman, ahuman ako. Ah, so, pwede na day ka muli ni ma'am, kaya nahuman naman ka. Muli na giyod ko, kay hapon na. Sige ma'am, ah, so na, lipay mi ma'am no, ah, from the Butuan City Government to hear that from you. Yeah. <laughs> Nagang salamat ma'am. Okay. Moto si ma'am Jocelyn, ah, nag, na nag-iya o gusto ka sari-sari store nga uh, business. So, mo ka to ang ato ang live coverage sa business one-stop shop. Huwag daghang salamat sa uh, paglantaw ko sa atong live coverage. And please like our Facebook page sa Butuan City PIO to have uh, more updates sa ato ang diriya sa dakbayan sa Butuan. Daghang salamat and Happy New Year everyone!